两个不同性质的气团相遇时所产生的交界带，就称为封面。根据封面两侧冷暖空气的强弱与移动情形，可分为冷风、暖风、球固风及滞留风四种不同的类型。在台湾，每年九月到隔年四月，常会受到来自北方的冷风影响。这段期间，冷气团会从亚洲大陆北方南下。当冷气团较强，推动暖气团时，所产生的交界带就称为冷风。冷空气向暖空气推进时，会使暖空气产生明显的上升运动，形成浓厚的积雨云，带来一阵显著的雨势。冷风通过后，天气通常会逐渐趋于稳定，气温也快速下降，明显变冷。时序进入秋季后。北方逐渐增强的冷空气会随着冷风一波波南下，带来一阵秋雨一阵凉的感受。每当冷风通过后，天气就会变得越来越凉。而当暖气团较强向冷气团方向推进时，所形成的封面称为暖风。暖风的前方常形成持续不断的降雨，暖风通过后，气温会上升。由于冷气团移动速度比暖气团快，当冷风赶上暖风后相叠，就会形成球固风。球固风通常在中高纬度地区形成，因此不会出现在台湾附近。若冷气团与暖气团势力相当时，封面移动不明显，会徘徊或停滞于原地，便称为滞留风。每年五六月是台湾的梅雨季，这段时期常为台湾带来豪大雨的梅雨封面就是滞留风。在滞留风附近，充沛的水汽容易上升凝结，成云至雨。也因为滞留风移动缓慢，时常带来持续好几天不稳定的天气。滞留风影响期间，常造成显著的豪大雨。甚至出现剧烈天气现象，带来雷击、淹水、塌方、土石流、山洪爆发等灾害。由于封面时常带来显著的天气变化，下次听到封面即将影响台湾时，要多留意气象预报哦。